。朋友们，大家好，感谢观看《丽的菜园》系列影片，这里是日本东海地区祈福县。这段时间呢，我一直在学习关于肥料的知识，那整理出一些觉得咱们家庭菜园能用得上的内容，分享给大家，希望能够帮到您。一共呢分了三期视频，今天是第一期。介绍的主要内容是，主要的肥力元素缺乏和过剩会有什么症状表现？怎么来补救？大家都知道，蔬菜生长所需要的三大元素：氮、磷、钾。其实呢，还有两个很重要的元素：钙和镁。除了这五大元素外呢，还有硫、硼、钼、锌、铜、铁、镍等微量元素。我们使用有机肥料的话呢，一般微量元素都不会过多或过少，所以关于微量元素就不详细解说了。咱们重点看一下五大元素缺乏或是过多会有什么症状，怎么来补救？注意这里指正常的气候条件下，温度、湿度、光照、风力等都不是特别的年份，正常的露天生长期中的。表现症状不包含大棚种植和越冬蔬菜。为了能一目了然，我做了两张表格。下面呢，按顺序分享给大家。第一个氮肥，英文字母是 N， 它的作用呢是促进茎叶生长，使叶子厚实、柔软多汁。如果缺乏的话呢？叶片从底层开始就会顺次发黄，茎秆不伸展，矮小瘦弱，植株整体看起来弱不禁风。补救的方法，及时追捕氮肥含量高的速效肥料，叶面喷施氮肥，或是灌溉液体肥料。这里要注意，一定要浓度低，频度呢为一周一次即可。如果使用叶面喷施和液体肥料以外的肥料呢，一定要注意配合浇水，这样呢才能够不烧根，容易被吸收。那如果氮肥过剩呢，会出现的症状就是枝叶过度繁密，通风度不好。那开花结果晚或少，植株本身整体一直处在生自己生长身体的阶段，不进入生殖开花结果阶段，而且呢容易生病，然后招虫子。补救的方法呢，是土壤表面盖一层稻壳碳，或是呢其他的碳渣。那根据时令，补种叶菜，然后呢帮助吸收氮肥，比如说菠菜呀、青菜呀、白菜、花菜等。第二个磷肥，英文缩写字母是 P， 它的作用呢是促进植物根系发育，特别是早期的根系发育，促进开花结果。所以这个磷。含量的肥料一定要在最初就全部下满，缺乏时候的症状呢，叶片从底层开始呢顺势变成紫色，而且呢少花少果，甚至落果不做果等。那补救的方法就是及时追捕速效磷肥含量高的肥料，推荐呢使用化肥，化肥呢过磷酸钙或是溶磷都挺好，注意呢少量铜。低肥力堆肥混合后呢，埋入根系最前端，不然的话，它接触土壤的面积大的话，就会被土壤里的铁给困住，不能够被植物的根系吸收。也要注意配合浇水。过剩能产生的症状就是一生病虫害。表面呢你看不出来什么症状，而且会造成呢土壤内部缺铁，它这个磷肥跟铁结合在一起以后，根系也不能够吸收土壤里的铁分。给它造成缺铁的情况，然后呢，病菌容易滋生，特别是马铃薯容易得黑痣病，青菜类容易得根腐病等。补救的方法跟氮肥过多调节方法相似，也是加入磷含量少的材整土材料，拌入根部周围。那也是推荐使用稻壳碳，或是其他碳渣，或是牛马粪堆肥，或者是鹿藻土啊、赤玉土的四者混合土。按着一比一比一比一的比例，总体来说就是增加它的体积，降低它的肥量。降低了磷肥的同时，如果其他的肥料含量同时降低的话呢，就会出现
缺其他肥料的情况。所以说呢，在把磷降下去以后，还要注意观察，增加一些其他肥料的量。三个钾肥，英文缩写字母是 K， 它的作用呢是促进光合作用，使植株整体壮实。缺乏钾会出现什么症状呢？老叶的边缘呢变成褐色。叶脉干枯，新叶呢暗绿色，生长特别缓慢。那植株整体特别软弱，要只开花不结果，而且呢或是落果呀、烂果，而且果里边有呃内筋、青筋，或者是有烂点的。补救方法呢也是及时追捕钾含量易吸收的速效肥料，比如说草木灰、硫酸钾等，这两样呢一定要。注意配合浇水，一定不要直接接触到根部，要拌到离根部五公分以上的土壤里。钾过剩会有什么症状呢？表面是看不出来什么大的表现的，但是呢，容易使土壤里边缺镁，影响光合作用。然后呢，植株的叶脉会变黄。如果钾多了，怎么来补救呢？那同样也是加入钾含量少的整土材料，拌入根部周围，也是推荐使用稻壳炭。或是其他的碳渣，或是像牛马粪堆肥和鹿藻土和赤玉土的，呃，这些不含很多营养的整土材料，四者一比一比一比一的方式来混合使用。第四个是钙肥，它的英文字母缩写是 C A 大 C 小 A， 它的作用呢，调节土壤的酸碱度，给呢洗石灰的蔬菜提供营养，比如说甘蓝呐、啊、菠菜等。缺钙以后表现的症状呢，是土壤变得酸化，不适合栽种；叶片尖端呢变黄，变成褐色；果实顶端腐烂。补救方法呢，也是及时追捕钙含量高的速效肥。那推荐使用下面的这些肥料，比如说水溶性硝酸钙，或是硝酸钙叶肥。钙肥、有机肥、速效肥基本上。很少，所以说缺钙的情况下呢，建议使用化肥。如果钙质过多会有什么症状呢？最明显的就是土壤变成碱性，只适合少数的洗碱性的植物来生存。那严重超标的话，呃，就不适合蔬菜来生长了，而且植物会枯死，表现出肥伤的状况。那补救的方法，其实在我以前的土壤调节里边已经说过了，很简单，就是。推荐使用鹿藻土或者泥炭肥来进行综合，就会达到很好的效果。第五个，镁，镁的英文缩写是 M G， 大 M 小 G， 它的作用呢是促成叶绿素的生成，提高植株的整体活力。那如果缺乏的话呢，叶片会变黄，养分呢转化能力变弱，植株整体会变得非常软弱，生长特别缓慢。补救方法呢非常简单，就使用含镁量高的硫酸镁、苦土叶面肥，或者是呢苦土叶肥。那如果镁过剩会有什么表现呢？表面看起来没有什么直接的症状，但是土壤内部会有影响。呃，根系对其他微量元素的吸收会变弱。但是如果我们只使用有机材料的话，基本上不会造成镁的过多或过少，基本上不用补救。好，以上就是关于肥力元素的一些介绍。其实呢，我也不能全记住，也不见得呃全用得上。但是咱们了解一下呢，呃，把这个视频收藏起来，是吧？万一遇到疑难了，或者是周围的朋友遇到困难了，可以找出来，咱们判断一下，是不是？就不会特别为难。那、呃、同意我的说法的朋友呢，请帮我点个赞，订阅我的频道，记得打开小铃铛。好，下期分享的内容是家庭菜园常用有机肥和使用方法的介绍，感兴趣的朋友一定记得观看，我们下期再见，拜拜。